Under tight security, Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday visited a Pennsylvania ammunition factory to thank the workers who are producing one of the most critically needed munitions for his country's fight to fend off Russian ground forces. Representative Matt Cartwright, a Democrat who was among those who met with Zelensky at the Scranton Army Ammunition Plant, said the president had a simple message, thank you. And we need more. The Scranton plant is one of the few facilities in the country to manufacture 155mm artillery shells and has increased production over the past year. Ukraine has already received more than 3 million of them from the U.S. Zelensky said he expressed his gratitude to all the employees at the plant. It is in places like this where you can truly feel that the democratic world can prevail, he wrote on X, thanks to people like these, in Ukraine, in America, and in all partner countries, who work tirelessly to ensure that life is protected. Zelensky's visit kicked off a busy week in the United States. He will speak at the UN General Assembly annual gathering in New York on Tuesday and Wednesday and then travel to Washington for talks on Thursday with President Joe Biden and Vice President Kamala Harris, as he seeks to shore up support for Ukraine. Розпочинаємо візит Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Ходім в Нью-Йорк, Вашингтон. І саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі обом партіям, обом кандидатам президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН, ми все для чого робимо, зброя для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую Сполученим Штатам, лідеру підтримки і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від цього виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн глобального півдня, сімки Європи з керівниками міжнародних організацій, багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів, справжній мир та справжня перемога України та міжнародного права, ось що нам потрібно. Слава Україні! Russia has failed the launch of its RS-28 Sarmat nuclear intercontinental ballistic missile. The missile that Russia has been using to intimidate its opponents, exploded right in the silo during the test that was carried out on September 21. It exploded right at the test site, leaving a giant crater in its place and destroying the test site. A user of the X social media, MyRC, reported this, referring to satellite images of one of the Russian missile silos. It is also possible that the missile fell during the launch attempt as four fire trucks can be spotted on the satellite image. Russia previously stated that the missile was already on combat duty. 
Sarmat is an advanced nuclear missile system whose RS-28's first stage engine named PDU-99 was successfully tested in August 2016. Yuri Borisov, the head of the Russian space agency Roscosmos, stated last September that the missile assumed combat duty. The incident on Saturday was not the first case of Russia failing the launch of Sarmat missile as this is the fourth such unsuccessful attempt. In February 2023, media reports that quoted two U.S. officials, claimed that Russia carried out a test of an intercontinental ballistic missile that appears to have failed.